lâu rồi ngày xưa mình cũng đi tham gia cái nghề đen về bếp phế á thì sau này thì bỏ đi thời gian thì mình làm qua một cái bếp khác thì hôm nay cũng nhân dịp là có mọi người cũng quan tâm tới cái cái cái, cái quá trình quay lại mình thì bằng một số cái kinh nghiệm mà mình đã từng làm một cái mạng xã hội ngày xưa đó là diễn minh thì như mọi người biết thì diễn minh cái thời gian đầu tiên thì rất là là là, là, là nổi đúng không sau đó facebook và hầu là facebook giết luôn thì hiện tại diễn minh vẫn còn chạy nhưng mà thật ra nó là một cái mạng xã hội về game hơn tức là trên đó mọi người game game hủ này đó chơi những cái web game và có những cái action trên đó chứ nó không tin tưởng cái mạng xã hội về xem hết trên đây giống như kiểu cá nhân của mình nữa thì cái cái chủ đề của mình hôm nay thì chỉ quanh quẩn có rất là ít ha không có nhiều nội dung nhưng mà trong mỗi nội dung này thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình làm cái dinh mi có thể đó không phải là cái giải pháp tốt nhất nhưng ít ra khi các bạn mà muốn làm một cái mạng xã hội mà có bán được người dùng tương đối lớn thì các bạn cũng nên quan tâm thành sự đến nó dùng dinh mi của mình là đăng ký số user đăng ký là khoảng 100 triệu là tại trong đó nó có những cái user đã phát triển hay cái nội dung mà chơi game thì họ phải đăng ký hai ba cao để có thể là chuyển tiền gì đó nhưng mà về nguyên tắc vì xíu đã chấp nhận cái gì đó thì mình phải làm cái không chứa được cái lượng là cao đó nhưng mà gọi là khi mà có cao điểm nhất là có game lúc đó là game các bạn nhớ là game mà nó chạy vui vẻ game của người mày á thì biết thân của mình là lên tới mắt tiết kiệm một ngày là phải một triệu rưỡi tức là khi hệ thống nó phải handle cả một triệu rưỡi người dùng từ lên tới mắt tiết kiệm một ngày a một á thì các bạn thấy là cái hệ thống mình cũng phải có một cái kiến trúc mình phải liên tục giải quyết cái vấn đề để mình có thể đáp ứng được cái lượng đó thì cái cái bài của mình xin đầu tiên là giới thiệu về bản thân một tí nữa cái thứ hai là những cái mô đun chính trong cái mạng xã hội rồi cái thứ ba là mình nói sơ về cái trang chủ của mạng xã hội tại sao mình nói trang chủ thì các bạn chỉ biết không cái thứ tư là mình nói về mình thiết kế cái playlist như thế nào và cái thứ năm là cái hệ thống fit mình sẽ nói sơ qua cái hệ thống fit còn nếu các bạn nào quan tâm thì theo hệ thống fit thì mình có một cái bài public năm mình mình nói chuyện năm 2012, 2011 giờ ở BPD các bạn về bạn xem lại thì nó có một cái thống rồi nói rất là chi tiết về cách những thiết kế đó biết như thế nào và cuối cùng là một số cái mà mình nói nghĩ là có thể tốt cho các bạn tại vì hiện tại mình mình thấy là cái chào luôn hiện tại đấy đang quan tâm rất là nhiều cái mobile như mà họ là như là quét là cái gì đó là xưa rồi thì mình muốn có một cái đó, một cái 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 mà giống như là cho mọi người thấy là kiểu quét của bài đó có cái gì đó rất là hay mà mình làm quét mình có thể làm được bài bắt em như thế nào giới thiệu thì hiện tại ngày xưa thì mình là tiếng của clip của Jimmy và Jimmy thì đơn thuần đó là một cái Jimmy platform tức là mình đã đây platform tức là trên đó nó có rất là nhiều application game rồi photo rồi fit rồi đó thì Jimmy platform tức là cái mà chứa tất cả những cái đó thì uh, sau cái năm đó thì mình được là nhảy qua làm cho cái mảng gọi là như là cái áo đang mặc Cine tức là Vinzin có một sản phẩm của phòng máy có khoảng ba chục ngàn phòng máy đang chạy sản phẩm của Vinzin tức là phòng mềm tính tiền cho phòng máy và vô bàn chơi thì lúc đó mình có một nhu cầu là mình làm một phần mềm good rom tức là phần mềm mà các bạn thấy hiện tại những con máy bây giờ chơi là không có đi cứng tức là những cái máy con là không có đi cứng thì cần phải có một giải pháp phần mềm để cho cái máy con nó hút lên mà nó chạy được và đánh game mượt không lắc thì mình lấy cái sản phẩm đó và mình cũng có một cái sản phẩm ra đời là xem boot các bạn sẽ thấy xem boot là cái sản phẩm hoàn toàn cho tụi mình cái nhóm phát triển để làm good rom tức là cái sản phẩm đó có lợi điểm là khi các bạn tưởng tượng là trong một cái phòng máy mà mình mình cứ phải đi cài đặt lại nếu có đi cứng thì cứ phải cài đặt lại nếu có virus thì như phòng máy là bạn phải không thể làm đóng được gamer gọi là lít những cái chai có virus thì cái giải pháp của nó giải quyết cái bài toán là gì khi mà mình bút máy lại cái là nó có thể nó quay lại tự động nhưng mà nó lại có một cái hay là khi mà mình cài một cái gì đó mình xét nó cái máy đó là cái máy được ghi thì mình cài thêm phần mềm thì tất cả các máy còn khác là đều có phần mềm đó tức là cái giải pháp từ gì về bút rom là cái giải pháp khá hay thì do giờ mình có kinh nghiệm mình làm cái máy xong xa thì mình qua mình lít cái giá này thì sau khi mình thì giờ mình quay về mình làm một cái mạng khác của Vinzy là cái mạng IoT tức là tạo ra một phòng lab về IoT thì Vinzy có một số sản phẩm về IoT nếu các bạn nào quan tâm thì mình đã từng nói ở những cái bên bên đây đó cái thứ hai là Rocky thì đây là hiện tại là mình đang nói về quá trình thì mình, bây giờ mình đầu tiên cũng được đầu tiên là mình nói sơ về để mình xây dựng mạng xã hội thì mình sẽ có tại những cái module chính nào và tại sao mình phải quan tâm cái module đó thì như bạn thấy một cái mạng xã hội bây giờ mình lấy facebook đây không cho nó đơn giản thì facebook các bạn thấy có cái gì đầu tiên đầu tiên là bạn thấy rất là nhiều thông tin chẳng hạn như là 
tên người sử dụng tên người dùng này và thấy không tên rồi avatar cái thứ hai là cái fit các bạn thấy cái dòng thời gian chạy giữa cái thứ ba là các bạn thấy bên bên hông này nó có cái notify nè cũng như cái chat nè đúng không rồi các bạn thấy ở trên đây nó có thanh sờ rồi nói, nói chung là khi mà mình được giao làm cái dự án mà tương tự như vậy thì cái bài toán đầu tiên là mình hỏi giờ tôi làm như thế nào tại vì thường là nếu mà mình làm web thì mình nhìn cái trang này là mình không biết mình phải giải quyết bài toán như thế nào đúng không thì rõ ràng là cái trang chủ là cái trang rất là, rất là nhiều áp lực đối với mình thì bây giờ cụ thể là mình giải quyết như thế nào thì thực ra là nó nó có một cái cái mà mình thấy là mọi người rất quan tâm tức là khi mà mình làm một cái 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 vấn đề đó thì mọi người hay là ờ, tôi nghĩ là tôi làm nguyên cái trang này như thế nào Nên mọi người sợ là gì sợ là cái bài toán mọi người chia chia nhỏ ra mọi người làm thì nó rất phức tạp nhưng thực ra là cái chia nhỏ là cái gì khi nó lại tốt hơn là cái mình để nguyên thì trong cái trang chủ đó mình có một cái chính là mà mình quan tâm đó là tính năng danh sách bạn bè thì bạn thấy là cái gì cái danh sách này nó nó chứa đựng nhìn thì nó đơn giản tức là một cái list những cái bạn thôi nhưng mà để im lên bên được nó chẳng hạn mình thấy là đầu tiên là cái gì cái bài toán về avatar cái thứ hai là bài toán về tên người dùng cái thứ ba là luôn như thế nào chẳng hạn mình nói là tại sao phải quan tâm ví dụ như avatar khi các bạn làm các bạn một hình hai hình không phải là vấn đề nhưng mà 100 hình 500 hình như facebook là unlimited brand thì là Vô, vô số hình thì lúc cái cái trang mà list ra như thế nào và cái cách dùng sơn cái hình nó như thế nào là một bài toán rất là lớn rồi thấy như nãy mọi người nghe một cái chủ đề là liên quan đến cdn không đúng không nhìn cái hình thì nhỏ nhưng mà khi các bạn ví dụ mình nói giả sử một cái avatar mình kích thước là khoảng 24 mươi bốn hai mươi bốn đi giả sử là kích thước nhỏ nhất đi thì mình phải tốn ví dụ mình nói là một cái trang mình có 10 cái avatar thì một lần mình truy xuất xuống đĩa thì mình mất bao nhiêu ly xíu ít nhất là các bạn đọc cái thông số đĩa là ít nhất là đĩa ship là 50 ms nha hay vậy trong đĩa bảy hai vòng nó có cái thông số là random ship là 5 ms thì ít nhất mình thấy là nếu mình đốt 10 cái avatar thì mình tốn là bao nhiêu 50 ms vậy thì nếu tôi muốn làm cái trang tôi đốt nhanh lúc mà list danh sách ra danh sách bạn ra thì đó cũng là một vấn đề tại vì bởi phương minh mà tôi hít đĩa cao là chết đúng không thì dẫn tới cái việc là khi nhìn danh sách đơn giản mà sau đó thì mình phải biết là gì mình phải xây dựng hệ thống avatar như thế nào mình phải xây dựng cái hệ thống để sơ riêng cho cái chuyện mà lốt avatar như thế nào để là là là, là để là đảm bảo cái bậc phụ là user là cảm thấy là không có bị chậm thì ở ở bg lúc mà mình làm mạng xã hội là làm trên mi thì nó có một tiêu chí là một cái trang web tất cả lúc mình hit vào tới lúc mình lấy ra phải dưới trăm linh cân hit ở phía server side nha còn avatar thì nó hơi hơi riêng biệt tức là nó làm ở phía server side tức là các bạn nhìn từ lúc các bạn có thông tin về avatar tới lúc các bạn chuyển tiền lên nó còn có vấn đề đọc cái hình nữa nhưng mà nó ở phía server side khi mình hit vô cái một cái dụng mà nó gọi vô cái trang chủ là quy trách sinh vn thì lúc respond cái còn tan về sư ở còn tan ở server đi ra là phải dưới trăm linh cân dưới trăm linh cân dẫn tới là bạn nếu các bạn đọc đọc nó thôi thì các bạn chỉ ít nhất các bạn chỉ có là mười tới hai lần đọc xuống data bay với tất cả thông tin đúng không nếu nếu dùng nó là đơn giản dùng data bay mỗi cái data bay cũng năm năm mươi kênh thì để đạt tiêu chí đó mình chỉ được phép 20 mươi lần đọc data bay nhưng mà ở cái trang chủ các bạn thấy nếu mà hai mươi lần đọc các bạn không thể nào giải quyết hết các vấn đề nếu các bạn làm theo kiểu bình thường thì mình qua một phần nữa và phần cảm thấy liên quan cũng tới giống như nãy thì cái phần data là một phần nhỏ đúng không và photo thì ngày đó khi mình làm dinh bi nó có cái 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 nhu cầu là gì tại vì để tăng tính tương tác giữa người chơi giữa những người chơi game tức là dùng cho mình có một game mình muốn là quay thêm user thì họ chơi một cách là họ trong cái game họ nói là ok ông chụp hình cái 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 nông trại của ông này ông chụp hình cái khu vườn của ông ra và post viết ra ngoài thì ông sẽ được tặng bao nhiêu điểm thì dẫn tới là cái nhu cầu visit là gì hàng ngày ví dụ các bạn tưởng tượng một cái game mà nó có quyết thân có có cao điểm của nó là khoảng một triệu user đi thì ít nhất một triệu cái tóc photo các bạn phải handle tại vì mỗi lần bước fit là nó đốt tóc photo lên đúng không tức là hệ thống mình phải handle một triệu tóc photo cho cái việc ấp lốt thì đó là cái bài toán là khá 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 kinh khủng thì ngày xưa lúc cao điểm của mình là hệ thống photo là hơn hơn một triệu hơn một triệu tốt tức là khoảng tầm đâu đó là khoảng từ một triệu đến hai triệu tại vì nó mình phải hạn chế lại tức là có những thời điểm nó overload thì mình phải dùng những cái business để nó hạn chế là tức là một ngày bước hai lần cũng chỉ được thưởng một lần thôi chứ ban đầu nếu còn sơ khai là cứ bước bao nhiêu là được thưởng bao nhiêu bước bao nhiêu là thưởng bao nhiêu thì dẫn ra là cuối cùng là cái hệ thống mình thấy rất là nhiều nhưng mà cái nhu cầu đó thật ra là là nhu cầu ảo tức là họ bước nhưng mà họ không quan tâm là cái đó có hiện không nhưng mà bạn họ thì thấy cái đó 
Chứ còn bản thân cái người bút họ có ý nghĩa nhiều về mặt gọi là list hay là view cái cái email đó Thì sau này mình sẽ có những giải pháp chẳng hạn như ok mình thấy cái chuyện đó là không họ không view Thì giả sử như mình nói, mình, mình giả sử nha Giả sử mình có một số chiến lược để mình get photo Thì đối với những photo game không get Các bạn đúng không? Tức là với photo game thì mình biết là cái sức sức view thấp Thì mình sẽ không get Mình get những photo của người đó thực sự là user direct photo chẳng hạn như là photo up lên từ cái trang cá nhân hay là photo up lên từ những đâu đó còn photo up lên từ game thì mình sẽ không cast đó là một cái chiến lược để mình biết là ok cái traffic nào mà mình cần search thì mình search cái traffic nào mình không cần search thì mình giảm lại để mình tiết kiệm cái 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 memory <cười> thì mình qua cái 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 thách thức đầu tiên đó là mình quay lại cái trang chủ hồi nãy thì nếu mình suy nghĩ thông thường á mình sẽ đọc là từ gì web server mình đọc xuống đó thôi thì mình cố gắng mình giải quyết cái cái business của cái trang chủ theo cái mô hình là gì ok có thể là một tính năng ví dụ như phim tôi kia là một cái bảng có thể là photo tôi kia thành cái bảng khác có thể là chat tôi kia hay là cái những cái gì đó tôi kia thành những cái bảng con con đó và sau khi tôi thiết vô trang chủ thì tôi đi tôi đọc tôi quay riêng ta ta quay để tôi lấy thông tin tôi show ra ngoài đó là cách suy nghĩ truyền thống hay cũng làm như vậy hết đúng không thì với những cái trang nhỏ chẳng hạn mình có vài thông tin như là bán hàng hay gì đó thì có thể là cái giá này còn vẫn còn chạy được với một cái lượng user nhỏ nhưng cái này tưởng tượng nếu một cái lượng user lớn thì vấn đề đầu tiên là gì mình quay riêng vô quá nhiều bản tại mình có quá nhiều tính năng ở trang chủ đi thì dẫn tới là cái việc gì cái db nó có thể bị quá tải tức là dẫn tới cái latency mình khá cao nhiều khi mình không đọc được nữa cái thứ hai là gì khi mà mình dùng cái design kiểu đó thì là vấn đề là nâng cấp cái cái tính năng của mình rất là khó khăn tại vì mình nâng cấp tính năng này ảnh hưởng tính năng khác tại vì do mình dùng chung một cái cái database thì cái bản này có thể là liên kết với bản kia có thể là do với bản nọ thì nếu mà nâng cấp một tính năng không khéo là không chạy được những tính năng khác luôn thì đó là một cái cái thách thức rất là lớn nếu mình dùng cái mô hình truyền thống đúng không thì cái cách làm của Jimmy My là chấp nhận lương lâu từ ngày xưa đó tức là mình 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 chia ra để mình chị tức là đầu tiên là gì mình thích chung ghét tức là ý, ý, ý tưởng là mình sẽ thích chung ghét đúng không mình sẽ bỏ cái người ta quay ra quên mình không còn khái niệm là quay đi người ta quay nữa mà các cái niệm là gì thích chung ghét không có thì trả về không có không quan tâm đến tao bay nữa ờ, lát hồi mình sẽ nói cái cách để mình xử lý những cái phần problem khi mà thấy các không biết tao bay như thế nào ha rồi lần sau mà nếu không có thì mình có thể là mình chỉ cập cho tao bay để mình lấy mình quan tâm kết nhưng mà nó sẽ có những cái trường hợp là mình không dùng trực tiếp ở cái cái tao bay ví dụ một cái quét thích vô trong trường hợp như ngày xưa là mình làm là hơi hơi tương đối là, là phát xít là thích vô kết không có trả về không dùng tao bay đúng không để làm gì có những lúc mà nếu mình xử lý theo cái cách là thích vô kết mà mình không có mà hít vô tao bay thì nó dẫn tới một hiệu ứng các bạn nếu các bạn làm các bạn sẽ thấy có khi mà các bạn sẽ bị một hiệu ứng nó gọi là top bay tức là bản thân lúc đó cái kết nó bị miss và lúc đó là cái lượng request rất lớn thì dẫn tới là cái lượng toàn bộ cái lượng request nó hít vô thẳng tao bay hết thì ra tao bay cũng chết theo cái đó là cái thường xuyên mình bị nên cái cách hay nhất là gì chấp nhận thương đau mình chơi gọi là chơi chip tức là hít không kết không có ok quay lại lâu 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 gọi là giống như thấy cảm giác mà thấy hít lại coi có hay không đúng không về mặt lâu lâu đó, mình có thể giải quyết ở phía phần em bằng cách là mình có thể mình cần thích tham mơ chẳng hạn vậy hoặc là mình chơi một cái hiệu ứng gì đó chẳng hạn như là ok tôi chỉ chấp nhận là tôi lột hai cái thôi hai cái đầu tiên thôi và tôi bỏ đảm hai cái đó lúc nào hít cũng phải có tức là mình giới hạn cái số lượng số lượng nằm trên két á mình qua một cái két khác cái két đó là cái két gọi là primary két là bắt buộc phải có gì đó thì lúc nào tôi cũng phải có là hai cái gì đó thôi và sau đó mình cảm cho cảm giác như sơ là gì ok tôi hít vô đó tôi thấy hai cái rồi ở dưới bắt đầu tôi có cái tiến trình tôi quay 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 tôi lót phần còn lại đúng không tức là mình về mặt mình xử lý cái cảm giác cho người dùng người ta không có khó chịu đâu hai người mình hiển thị cảm không có gì hết thì mình mình chip là mình chơi là hai cái thôi rồi mình quay quay nhưng mà làm cái đó các bạn cũng có cái lợi là nếu các bạn giải quyết tốt cái bài toán mà hai cái khi mà người ta hít vô người ta lấy hai cái mình sẽ có một tiến trình đi kích cái phần lót lên nếu như nó không có tức là mình xử lý một cái các bạn tưởng tượng không thì mình thích cho một cái đúng không mà mình không có 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 chứ cái hai cái hai cái đó. nhưng mà đồng thời với cái hít vô hai cái đó mình biết chính xác là họ đang chuẩn bị quay riêng cái full thì mình đi qua ốc trước tức là mình đẩy một cái tiến khác qua nó cái cái cái, cái phụ đi để khi là cái cái điều phát lần sau mình hít vô cái phụ là chắc chắn có đó là một cái giải pháp thì tại sao mình lại nói két đó là chiều nay các bạn sẽ có kèm cái bài của anh là làm trực tiếp cái hệ thống fit trên trên mi anh sẽ trình bày tất cả các thể loại liên quan tới két thì mình chỉ nói sơ là tại sao là mình phải quan tâm tới két tức là mình thấy có một cái chỉ số đây là cái gì 
cái 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 bản này là lần nào mình cũng đi mình cũng nói về cái bản này tức là khi ai mà làm về optima của phương minh thì quan tâm tới cái bản này nhá tức là cái bản này nó cho mình biết là cái thời gian mình truy xuất tại những cái cái thành phần khác nhau đó là bao nhiêu chẳng hạn như nó là thời gian mình truy cập l một kép chỉ là 0.5 nano second các bạn thấy cái l một tức là cái kép mà nằm trên trên cpu á đúng không rồi các bạn mua cpu intel các bạn nghe đó là em kép level một là bao nhiêu kép level 2 là bao nhiêu thì kép level một là nằm ngay chính của cpu còn kép level 2 có thể là một cái thành phần nhỏ nằm ở ngoài của cpu một tí nhưng mà nó vẫn rất là nhanh đúng không thì, nhưng mà bù lại thì những cái kép đó tốc độ như cập nhanh thì bù lại là dung lượng rất là nhỏ ví dụ như con cpu lớn như mình thì cũng có mười mấy mươi két là mấy mươi két thôi thì mình không thể nào mình chứa được cái dữ liệu lớn thì tùy theo mục đích mình nên nên dùng cái két nào thì ở trong đây mình cái bảng này thì mình quan tâm một cái thông số là cái gì thứ nhất là cái memory tức là cái 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 ram của mình đó là tốc độ truy cập của nó là khoảng trăm nano đúng không như các bạn thấy tốc độ đọc vẽ là mười mili giây tức là cái số này không phải là mình nghĩ ra nhưng số này là của ông google ông chép đi của google ông 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 đưa ra con số này tức là họ làm rất là nhiều rồi ngoài ra có một số thách quật giống như cdn này tức là khi mà mình quan tâm tới một cái request thì mình quan tâm tới những cái yếu tố ảnh hưởng đến request đó thì mình có chiến lược phù hợp rồi thì đó là lý do tại sao mình dùng trên memory mình chỉ tốn có một trăm nano second trong khi nếu mình dùng đĩa thì mình tốn tới mười mili second nó gấp tới cả triệu lần các bạn thấy không tức là nếu nguyên tắc nếu mình dùng một cái request mà hết lên được memory thì bằng một mình sẽ tiết kiệm được khoảng một triệu lần nếu mà mình thấy xuất thì mình có thể là tiết từ một triệu thì quét trên Uri thì đó là lý do tại sao mình nên dùng Uri rồi thì giảm để giảm cái 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 mức độ phức tạp thì nó còn một cái này nó là do mình dùng một cái cục data bay chung thì mình có hai yếu tố một yếu tố thứ nhất là đây sẽ rất chậm thì mình thay giải quyết một kép cái yếu tố thứ hai là gì cái độ phức tạp khi mà nâng cấp thì để giải quyết cái độ phức tạp khi nâng cấp á thì cái cái này thực ra là ngày xưa mình dùng lúc mà mình làm làm trên mi thì nó chưa có cái những nó gọi là micro service thì thực ra cái này chính là cái micro service các bạn đang đang có hiện tại bây giờ tức là cố gắng cái vậy, chiến lược cuối cùng vẫn là gì chia đi chị tức là khi tôi có những cái tính năng thì tôi cố gắng tôi chia tính năng đó những ở mức thấp nhất mà tôi có thể làm ăn được rồi còn ngoài cái việc chia đi chị thì mình sẽ quan tâm tới việc là cái độ phức tạp khi mình chia cái tính năng đó ra như thế nào thì cuối cùng mình sẽ có một cái cái sự sinh thì cái cái chiến lược đơn giản nhất của mình là gì mỗi tính năng tôi chia ra và các bạn lưu ý là cái gì ở đây các bạn thấy sẽ có một cái tôi gọi là service interface một xanh xanh tại sao lại có service interface tức là khi tôi chia tính năng mà tôi nói về mặt logic tôi chia tính năng ok tôi có hệ thống photo tôi có hệ thống block tôi có hệ thống thay tết nhưng mà về mặt truy cập các bạn lại truy cập cùng một data bay thì là cũng, cũng là fail tức là tôi chỉ có cái, cái logic về về chia thôi nhưng mà về vật lý là tôi không có thì các bài toán ở đây là gì mình phải chia ở mặt vật lý luôn tức là mỗi xe buýt tôi là độc lập một cụm độc lập để sao để giả sử giả sử mình nâng cấp cái cụm này cụm khác đó vẫn chạy bình thường chỉ bất quá là cái tính năng chỗ đó là ốp nó không có tính năng của tôi thôi nhưng mà toàn bộ hệ thống của tôi cũng phải chạy bình thường đó là lý do các bạn thấy là có cái xe buýt quay tức là tất cả cái việc truy cập thông qua cái dữ liệu của cái đó ví dụ mình nói là mình muốn lấy bài lót thì không có phải là mình đọc cho data bay mặc dù về mặt lý thuyết là tôi có thể cái xe buýt của tôi có thể đọc cho cái data bay lót tôi lấy dữ liệu lót nhưng mà tôi phải đi truy cập cái bài lót đó thông qua xe buýt đúng không? để các bạn thấy là cái gì? OK, cái cụm đó chỉ nói chuyện với nhau qua interface và ông không được can thiệp vô detail nó giống như mọi thứ nó tự mình che đi những cái 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 data bên trong mình chỉ cho đọc qua interface thôi. thì cái bài toán đó mình sẽ giúp mình là gì? dễ dàng nâng cấp, đúng không? tức là quay tới lại là nếu mà dựa vô hai cái đó mà đọc ra thôi thì mình sẽ có một cái mô hình tương đối đơn giản tức là OK, get DB nhưng mà đọc qua service interface. thì cái cái này á mình thấy các bạn nếu các bạn quan tâm tới là tại sao những cái bài toán cái, cái giải pháp mình chia để chỉ ứng dụng rất là nhiều cái giống như là một cái triết lý chia để chỉ ứng dụng vô rất là nhiều chỗ trong khi mình làm mạng xã hội thì đây là một cái ví dụ mình chia để chỉ còn mình thay cái ví dụ cái giải pháp cái bài toán là gì thay vì các bạn chạy xe mà giống như là tắt đường liên tục thì nếu mà các bạn có hai len một len cho xe hơi một len cho xe máy các bạn tuân thủ thì ít nhất nó sẽ giải quyết bài toán là đi thông suốt hơn là các bạn đi không có chia chia ra tức là nếu chia ra xe máy thì sẽ có một lên xe hơi một lên để ứng dụng mình xe máy mà chậm thì mình quy hoạch cái đường xe máy nó tăng lên hoặc là xe hơi mà chậm thì mình quy hoạch cho đường xe hơi tăng lên nhưng mà ít nhất là ông nọ không ảnh hưởng kia rồi thì tóm lại là khi mà mình có các cái thành phần trong một cái mạng xã hội thì mình có thể chia tách thành những cái mô đun chính như thế nào thứ nhất là mình thấy là có mô đun block thứ hai là có mô đun status thứ ba là mô đun fit thứ tư là photo chắc gần như là năm cái cái mô đun này là nếu mình có được gần như là không cái hệ thống mạng xã hội rồi và ngoài ra còn những mô đun phụ khác như là avatar như thế nói
thì tại sao rồi vấn đề tại sao là mình quay tiếp vô là tiếp theo là phần mình sẽ nói về playlist thì khi mà mình làm mạng xã hội cái bài thái của playlist là cái bài thái nước nhất của mình thì mình thấy là nó phân biệt giữa cái truyền thống tức là mình làm cái lập trình truyền thống với cái lập trình mà mình thay đổi cái suy nghĩ đi tức là mình không còn đi nữa thì cái bài thái playlist là một trong bài thái mà mình thấy là có vẻ là hấp dẫn nhất nhưng mà cũng đủ để các bạn hiểu được là cái độ phức tạp của cái chuyện làm cái playlist như thế nào thì bây giờ cái thách thức của cái làm playlist đơn giản đó tức là bây giờ ngày xưa trên vi thì lúc đầu là cho 500 sau đó là cho được năm ngàn năm ngàn bạn thì lúc đầu là facebook là năm ngàn bạn sau đó facebook là limit tức là năm ngàn bạn này thì để các bạn thấy tại sao nó lại phải có một số đó tức là khi các bạn làm cái này mình đã xác định là mình có kết thì nếu mà mình làm kết thì mình phải chính, biết chính xác được là mình dùng bao nhiêu kết với cái học user với cái lượng user đó thì cái view rate tôi dùng là bao nhiêu tại vì nếu các bạn không biết chính xác đó, thì có khả năng là cái máy cái đồ cho cái xe buýt đó ao ra hết là các bạn cũng không cái cái biết kết của bạn khá nhiều thì các bạn cũng không giải quyết được vấn đề thì mình phải best best được chính xác là ví dụ tôi muốn sơn cái kết này cho năm ngàn người thì ít nhất mỗi người tôi phải biết là dùng bao nhiêu thì dẫn tới câu chuyện là mỗi người dùng bao nhiêu thì nó phải dựa vô số lượng bạn bè mà người đó có đúng không tức là mình biết là maximum là bao nhiêu thì mình biết best best chính xác là maximum cái lượng memory mình sử dụng là bao nhiêu thì lý do là tại sao nó phải có số limit đó chứ bạn mà luôn cần limit thì về nguyên tắc là ai cũng luôn được hết tại mình có để là luôn nhưng mà khi mà đọc lên đọc cũng được tại vì nguyên tắc là mình đang đọc trên memory mà thì nếu anh anh limit trên memory tức là các bạn phải có anh limit trên memory rồi cái cái thách thức đầu tiên là cái gì một mỗi chúng là cái cái kia đầu tiên là mình có danh sách bạn mình thứ hai có danh sách follow như facebook thì danh sách follow là ai cũng được quyền có follow nhưng mà Jimmy thì làm không nổi bài toán đó Jimmy mình chỉ cho là những ông user viết mới được có follow tại vì danh sách follow người tất là lớn hơn rất nhiều so với danh sách bạn bè danh sách follow là dùng đi mình chỉ cần xung cái data của họ chứ mình không có tương tác được chẳng hạn như mình follow để mình đọc cái thông tin của họ nhưng mà mình không tương tác nhiều được với họ thì dẫn tới cái lượng cần xung thông tin thì rất là nhiều thì dẫn tới là cái danh sách follow này lên cả triệu hai triệu ba triệu như vậy tới obama là vài chục triệu thì làm sao để mình nói là tại sao lại lại cái bài toán này là bài toán lớn không <cười> thì cái thách thức đầu tiên là gì các bạn kiểm tra xem một người bạn một người có phải là bạn mình hay không đúng không thì nếu mà về suy nghĩ thông thường tại sao mình nói là thách thức tại vì nếu về suy nghĩ thông thường mình luôn danh sách bạn như thế nào mình luôn danh sách bạn mình sẽ có hai cách cách nhất là gì kênh user id của mình user id của bạn mình đúng không thì nếu mình có 500 bạn thì mình sẽ có bao nhiêu rô 500 rô ít nhất là 500 rô đúng không mình có 100 triệu user thì mình sẽ có bao nhiêu rô 500 nhân 100 triệu đúng không thì bài toán đó là chắc chắn là tôi thường là bỏ tay rồi nghiêm không mình đã chết rồi bỏ đọc đúng không thường không được máy sinh đồ mình đọc phải tầm một triệu hay là 10 triệu là thấy không bỏ rồi đúng không thì cái cách luôn đầu tiên không được cách thứ hai mình luôn là một chữ CD mình có một cái string cái string đó là những cái chữ CD của bạn bè mình phải 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 trong cái string đó đúng không thì nếu mà mình luôn vậy thì một người mình chỉ có một mình chỉ có một 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 row thôi thì một trăm triệu người ok có thể là đáp ứng được đúng không nhưng mà quay lại bài toán giờ tìm sao cái người bạn nằm trong cái cái danh sách đó đúng không thì nếu một cái string thì chắc chắn là các bạn có dùng cái kiểu là gì cái string thôi đúng không thì giả sử nó nói là tìm cái user đi có phải là bạn mình hay không đọc cái user đọc cái list này lên cái string cái list đó có phải là bạn mình hay không đúng không nhưng mà khi bạn dùng cái string thì cái, cái bài toán scan chuỗi là các bạn thấy là về một phương minh là hết rất là rất là tệ luôn tôi mà nhất là trong đặt trong data bay nữa tức là bài toán đó là bài toán gần như là bạn lúc tóc một người bạn là cực kỳ khó khăn đúng không đó nên đó mới là cái thách thức mà mình muốn thầy đọc ở đây thì cái cách để giải quyết như thế nào là bắt đầu coi em cái bài toán thứ hai còn kinh khủng hơn nữa bài toán bài toán bạn là chỉ có năm ngàn bạn là thấy là có vấn đề rồi bài toán follow một triệu hai triệu follow thì khi các bạn tương tự các bạn luôn trong cái 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 hàng nó cũng là thấy là là có vấn đề rồi đúng không tại vì thứ nhất vì giả sử mình nói là mình hang đồ tối đa là hai uh, hai mũ và hai tức là mình dùng một, một, một số ai đi là bốn biết bốn bay đi thì ít nhất mình có bao nhiêu bao nhiêu triệu ba ba phẩy hai tỷ nè đúng không ba phẩy hai tỷ ba phẩy hai tỷ thì con số đó là bao nhiêu bay nếu mình thể hiện con số đó ở dạng string ít nhất là 10, 12 số đúng không ít nhất là 12 hai mười số một chữ CD mình mất 14 bay cộng thêm chứ phải là 15 bay mà mình có là một triệu chữ thì mình mất bao nhiêu bay để mình lưu cho cái đó 
chưa kể là overhead của data bay tức là các anh cứ tưởng một rô của bạn nó tốn rất là nhiều chỗ đúng không nên cái giải pháp data bay là mình nghĩ là bó tay rồi trong tình huống mà mình làm cho cái giải pháp mình liên quan đến bạn chính sách bạn bè là bó tay rồi đúng không rồi cái kiếp tiếp tục nữa một cái câu hỏi mà các bạn thử chứ không liên quan nhưng mà rất liên quan là cái gì trong cái danh sách bạn mình đó có ông nào là ngày sinh là ngày hôm nay các bạn tưởng chừng như đơn giản các bạn tải bóc sinh nhật trên trên hệ thống mạng xã hội tức là à, ngày hôm nay lên mình vô trang đó mình sẽ thấy là ok có hôm nay là có ông a b c là bạn mình là có ngày gì hôm nay chúc mừng ông đi đúng không là sao mình có giả sử mình có 500 bạn chỉ dinh mi thôi thì tất có phải là các bạn lấy lúc trên cái danh sách đó các bạn đọc qua cái bản profile của ông đó là tìm tất cả nhau có ngày sinh là ngày hôm nay đúng không tức là lúc ít nhất là 500 lần để mình lấy ra được cái danh sách đó và ít nhất mình phải kết qua các bạn khác đúng không là thấy là là, là bài toán đó là bài toán mà mình mỏi mà mình mỏi rồi mình vô bóc đó là thay đổi liên tục thì các bạn thấy được sẽ có vấn đề đúng không vậy thì cái giải pháp như thế nào thì cái giải pháp đầu tiên là giải pháp mình nói là cái gì mình coi như yêu sơ là một cái tập tức là mình bỏ liên kết người ta quay ở đây mình nói là cái câu chỉnh cái cốt ở trên vẫn là bỏ thì người ta quay đi thì ở cái bài toán tập hợp mình có cái cơ chế là cái tương tự giống như là yêu sơ tức là gì mình coi như mỗi yêu sơ là sẽ có một tập hợp những người bạn tập hợp ở đây là tập hợp tập hợp thì nó sẽ không trùng nhau đúng không đúng không và khi mà mình tìm một yêu sơ tức là mình tìm con một cái phần tử đó có thuộc cái tập hợp đó hay không tức là mình tìm người bạn mình thì mình sẽ tìm một cái phần tử đó có trong cái tập hợp đó hay không thì khi mà đúng tập hợp thì có thể là mình implement một cái service về tập hợp tức là thực ra tập hợp một cái list thôi list không trùng thì mình coi với nó là tập hợp đúng không thì các bạn tưởng tượng nếu các bạn vô luôn một cái list thì các bạn chỉ tốn một cái user đi là bốn bài đúng không đó là trong trường hợp bình thường đúng không nhưng mà trong trường hợp optimize các bạn có thể luôn theo một cái dạng giống như là nó gọi là cái dạng mà list mà có thể nén lại được tức là ý tưởng nén là như thế nào mỗi user đi là bốn bài có thể mình luôn đầu tiên là số ai đi đầu tiên nhưng mà tới user thứ hai thì mình luôn cái delta giữa cái thứ nhất với cái thứ hai đúng không thì có phải là nếu cái thức biểu nó sẽ giảm lại tức là delta thì dĩ nhiên rất là nhỏ so với cái số số gốc cái này nó là dung sơn một với dung sơn mười thì thay vì mình luôn một với mười thì mình luôn là một cộng chín đúng không thì các bạn tưởng tượng là tới số 32 tỷ thì cái, cái lượng nó sẽ co lại rất là nhiều 32 thì co lại rất là nhiều tức là đó là một giải pháp để mình thể yêu lên cái hệ thống playlist với memory tiết kiệm hơn càng tiết kiệm thì mình càng luôn được nhiều đúng không thì cái việc kiểm tra thì thật ra là ngày xưa lúc mà tụi mình làm trên bi là không có Reddit lúc là Reddit mình vẫn follow cái Reddit mà Reddit nó chưa có những cái tính năng này là đơn giản là Reddit lúc đó các bạn đầu tiên nó chỉ là memory coi cho phát và tên nhưng mà sau này nếu bạn yêu lên cái danh sách bạn bè bạn có thể dùng Reddit giải quyết bài toán rất tốt nó sẽ làm tính năng cho bạn nó đã nén cái danh sách luôn cái danh sách nó đã được tối ưu rồi và cái thứ hai là nó có cái cơ chế tập hợp luôn tức là bạn muốn tìm một cái người trong một cái, một cái bạn trong danh sách bạn bè của bạn á thì đầu tiên là các bạn để mà đưa một user là là, là bạn các bạn s nó gọi là định xét s đó s s thì bạn sẽ thấy là user đi là tên của mình còn cái friend đi là tên của bạn cái cái id của bạn mình thì khi các bạn muốn tìm một cái người mà có là bạn mình không bạn chỉ đơn giản rồi gọi cái định friend là gì is member thì nó sẽ trả lời các bạn là chung hoặc là phone tức là có là bạn hay là không nhưng mà cái này rất tốt tiêu về memory và nói trước là nếu bạn đọc sâu về redis thì cái cấu trúc kiến trúc dữ liệu trong redis là được hoàn tại tốt để được trữ số lượng cực lớn và cái thứ hai bao đó thêm là gì tiền bạn chung giữa hai người bạn nếu như bài toán lại mà mình lúc trên cái list mà một triệu user rồi mình tìm cái bạn chung của hai cái đó thì rồi bài toán nó gần như là các bạn chạy cái bao lâu nó mới ra nhưng mà đối với redis thì nó rất đơn giản nó dùng lệnh là s inter tức là set inter tức là mình có là bạn chung của những người đó với nhau thì mình inter những cái tập hợp đó với nhau lên tức là tập giao của hai tập thì nó là tập bạn chung đúng không thì cái cái yêu đa detail của tại vì mình nhìn đây thì mình chưa thấy tại sao nó thêm hay hơn nhưng mà cái yêu đa bên detail của cái chuyện tập hợp các bạn sẽ thấy là khác yêu đa bên bên dưới có thể là nó dùng những cái giải thuật để đó optimize là các bạn có thể là giải pháp mà inter mà thấy sợ trong là ô lóc nào hoặc là ô ô nào thôi ô ô ô lóc nào hoặc là ô một thôi <cười> rồi cụ thể là nó sẽ có những cái bài internal trên face trên trên cái trang chủ của redis các bạn đọc nó có những bài phân tích về kiến trúc và lưu trữ bên trong á thì các bạn sẽ thấy rõ là cái redis tại sao mình lại quy dùng redis trong trường hợp các bạn yêu nó bên cái mạng xã hội rồi cái thứ hai là qua lại bài toán follow thì mình giải quyết cái bài toán follow như thế nào thì mình quay ngược lại do cái chuyện mà mình làm 
cái 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 list đó các bạn thấy là lên tới 2 triệu á các bạn luôn là ít nhất là 2 triệu đi 4 bài tức là các bạn có ít nhất là 4 mê đúng không? 2 triệu đi 4 bài đó là ít nhất là phải tầm 8 mê để các bạn luôn luôn cái 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 data của một người danh sách follow của một người 8 mê memory đúng không? mà càng lớn thì các bạn lại càng tốn rất là nhiều thì nó có một cách các bạn quay ngược lại là cái gì? mình luôn giữ danh sách bạn bè mình đó là một cái list bit map tức là bạn từ đây mình có một cái bit map 32 3 tỷ 2 bit đúng không? thì mỗi người nào mà là bạn của mình thì mình xét cái bit đó lên một các bạn các bạn nghe hết cái chiến lược nha mỗi người bạn của mình thì mình xét cái bit đó lên một đúng không? thì ví dụ như mình có 32 3 3 3 tỷ 2 bit mình xét cái bit lên một á thì mình đặt mình luôn 3 tỷ 2 bit chắc chắn là rất là lớn kích thước rất là lớn đúng không thì sau này nó sẽ có lát mình sẽ chỉ một cái chiến lược nữa nó giảm kích thước đó nhưng mà các bạn ký tưởng là vậy mình sẽ có một cái chữ biết đúng không ba cái hai chữ biết thì mình chỉ cần xét cái biết đó lên một ở người bạn của mình ở người follow mình đúng không thì để mình check một người nào follow mình đơn giản là lấy cái id của người đó lượm cái vị trí biết thứ id của người đó coi có là một hay không nếu là một ok không là bạn tôi hoặc ổng là follow tôi đơn giản không đúng không rồi thì bây giờ cuối cùng lại là cái gì vấn đề là cái chiếc thước đó có thể là cũng còn không suy nghĩ là cách gì nóng nữa thì mình mới bị phỏng mà giải quyết được cũng giống như là bài toán mình nói nãy bài toán là tôi khi mà làm bạn hỏi bạn làm ơn một cái làm ơn duy nhất là bỏ ra tôi ra khỏi đầu đừng bao giờ nghĩ là phải chỉ cần ra tôi gì bạn cũng đi một coi làm hải sầu được đó thì mình minh họa cho cái chuyện đó là tức là ngày ngày sinh một tức là ngày sinh ngày một tháng một thì có ông hai bố sinh ngày một tháng một cái ngày ngày hai thì là ngày hai tháng một tức là có ông ba với ông sáu thì nếu mà mình có cái danh sách bạn của mình mà có giống như nãy một cái cái clip lần trước á thì mình đem hai clip đó mình nạn với nhau thì mình sẽ ra là tất cả những ông bạn mình mà có ngày sinh là 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 ngày hôm nay cả hai bạn thì tức là bài toán mình đã được giải quyết rất là dễ rồi qua đến chức năng cuối cùng cái cái bài toán cuối cùng là cái bài toán mà các bạn thường hay làm hay gặp với tắc tức là bài toán về fit thì mình sẽ không đi sâu như bài toán này mà nếu các bạn muốn mà cái bài nói sau của mình mấy này tại vì hôm nay không có nhiều thời gian các bạn có thể là sợ trên mạng cái 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 slide mà mình nói ở BPD hình như là năm 2012 hay một gì đó và bây giờ các bạn sẽ thấy một cái bài là nói rất sâu về học fit tức là cái cách mình thiết kế cái cách như thế nào cái cách mình boost fit như thế nào cái cách mình hiển thị cái fit như thế nào và có một số cái chip để mình có thể giải quyết cái bài toán fit cho nó tốt thì mình sẽ nói không nói sâu nhưng mà mình nói cái chiến lược chung để những người nào mà muốn làm fit thì có overview overview ha thì cái khó khăn của cái bài toán fit là gì cái danh sách bạn của mình á, ví dụ mình có 5.000 bạn hay là 500 bạn thì khi mà một người có action ví dụ mình có action thì mình phải làm cái thao tác là gì action đó phải được 500 người bạn của mình thấy đúng không? nếu mà suy nghĩ là thôi, thông thường là mình phải input 500 cái data vô 500 người bạn của mình đúng không? thì các bạn là suy nghĩ thông thường nên các bạn phải phía đó là có cho đó tức là nó bùng nổ cái, cái dữ liệu mà như Facebook mà 5 ngàn bạn thì các bạn tưởng tượng một người action 5 ngàn người thấy thì cái bài toán nó còn kiếp đến mức nào nữa đúng không? thì bây giờ làm sao để mình thiết kế kiến thức đảm bảo lên TC và cái thứ hai là cái gì? tiết kiệm lưu trữ như thế nào và vẫn đảm bảo thì với cái bài nhiều mình nói suy nghĩ thông thường đi mình có một ông bút của cái phim thì mình lấy nội dung của phim đó mình hình sạch vô 500, 500 ông bạn của mình tức là thao tác và mình hình sạch 500 cái con nó vô nhưng mà khi mà đến sạch 500 cái tâm vô bạn thấy là có một vấn đề là gì về nguyên tắc là mình có 500 cái tường nhà nhưng mà nội dung cái fit đó trên từng cái tường nhà là giống nhau về cách render cũng như là cách đúng không nên khi mà mình đi sạch 500 cái đó vô có vẻ như là mình hoang phí 500 lần đi sạch đúng không thì cái cách chiến lược của mình thiết kế là sao mình tắt cái fit đó thành hai phần cái phần nó gọi là fit ai tâm tức là luôn giữ cái nội dung của fit đó và mỗi fit ai tâm mình đặt kim vào một số id đúng không thì với mỗi tường nhà của từng người mình chỉ lưu trữ danh sách các ID thôi đúng không? còn cái detail là nó sẽ nó trở về cái chung giống như là phát phần tới một cái chung thì khi các bạn có thể chiến lược các bạn kết cái cái render hay cái cái gì đó nó sẽ là giúp các bạn ở cái bài toán chung đó còn bên đây là mình chỉ lưu cái list ID thôi thì các bạn thấy lại quay lại bài toán list đúng không? tức là cuối cùng nhìn sâu xa đâu đó là cái hệ thống mạng xã hội là nó sẽ có những thành phần cơ bản là ID nhỏ tới một list các ID đúng không? và một cái detail tức là kỳ nhỏ tới value là hai cái cốt lõi để mình xây dựng bài thoại nhìn lại các bạn nhìn các bạn tưởng tượng nó xa hơn tí và nhìn cái comment nó cũng sẽ giống như vậy comment thì nó cũng sẽ có một list cái comment và detail của comment đó 
đúng không? thì nếu mình lưu trữ là mình lưu trữ ok cái cái fit này đến với một bit cái comment này thì có thể là mình lưu trữ là fit này cho tới một bit các id của cái comment đó và ở chỗ khác mình lưu trữ các item của cái comment đó tại vì tại sao mình tách uh, cái fit item với fit id nó có cái lợi gì giả sử mình nói những cái fit nào mà quan trọng tôi phải kết lại chẳng hạn như là những cái fit mới nhất để ưu tiên kết đúng không thì khi mà mình tẩy nó thành fit item tức là mình hy vọng mình kết những cái ông item mới nhất thì mình có chiến lược kết khác đúng không thì còn nếu mà mình để chung á thì từ nhà ông này là một cái từ nhà ông kia là một cái không thể nào mình kết riêng được nhưng mà khi mà mình tách ra thì mình có thể kết được tức là rất là nhiều lợi thế khi mình tách giữa ai tâm với ai vừa giữ ai tâm với cái gì theo cái 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 ai ai đi với cái gì theo của cái phiếu nào rồi quay lại nó sẽ có hai cái chiến lược để mình làm phiếu và đây là hai chiến lược chính và một cái chiến lược gọi là tổ hợp của hai chiến lược này thì cái chiến lược chính là gì chỉ có hai kiểu thôi hoặc là push hoặc là pull push là sao tức là tại thời điểm một user action một cái phiếu thì tôi sẽ in sạch cho toàn bộ cái danh sách phía đi vô 500 cái người bạn của người đó đúng không còn cái giải pháp full tức là tôi không làm gì hết tôi in sạch vô đúng một đó có cái phít nhưng mà khi bất cứ một cái bạn của ông đó mà view cái phít thì tôi lại đi qua đi là à, ông danh sách 500 ông bạn của cái người người mà view phít đó coi ông nào có phít mới thì bắt đầu tôi show lên đúng không thì hai cái nó đều có cái hai cái nhỏ tức là với cái cách push đầu tiên thì cái hay của nó là gì khi mà các bạn vô các bạn view từ nhà là bạn thấy liền các bạn không phải đi query tức là latency lúc mà view fit rất là nhanh nhưng mà đổi lại trả giá là gì mặc dù 500 trăm ông đó là bạn của mình hoặc là năm ngàn ông đó là bạn mình nhưng mà chỉ có vài ông view à nhưng mà memory mình phải tốn vẫn là tốn năm ngàn năm ngàn cái đi đó phải mình sử dụng để đi nhảy cái đó vô thì tức là mình trả giá về mặt rip thì mình tốn memory đúng không còn cái cách thứ hai thì mình tốn ít memory nhưng mình trả giá về cái latency tức là gì mỗi lần mình view cái là mình phải đi query tất cả những bạn mình ông nào có mới so ra thì mình lại tốn cái thời gian query tức là trả giá về latency thì nó sẽ có một chiến lược chung hoài với hai chiến lược đó tức là với một chút sơ là một cái danh sách bạn mình sẽ ranking những ông nào mà cảm thấy active nhiều thì tôi push những ông nào không active thì tôi pull active có thể là dùng như nói là ok ông đó vô ngày nào cũng vô thì ông đó là ông thuộc bài active còn ông đó là tuần mới vô một lần tháng mới vô một lần ok ông lại không ăn tiếp thì không ăn tiếp thì tôi bị buồn còn ông mà ăn tiếp thì tôi bị buồn đúng không tức là mình có thể là mix giữa hai chiến lược đó tùy theo mình cái độ đo đếm của mình là độ quan trọng như thế nào để mình quyết định chiến lược buồn hoặc là buồn thì cái chiến lược là final on risk tức là cái chiến lược này là các bạn tự tự là chiến lược gì chiến lược này là chiến lược buồn là tức là khi mà mình risk thì mình mới qua đi vô từng nhà của người từng người thì tức là thấy các bạn thấy là khi ride thì chỉ ride vô một chỗ thôi đúng không nhưng mà khi rip rip một cái fit thì các bạn thấy là gì đi qua đi vô từng nhà từng ông để coi những cái mới nhất để lấy ra cái show ra thì thực ra cái này là không có gọi là không ai làm khác từ đó thật ra trên trên thế giới thì chỉ có ai cách làm đó thôi thì cái này là cái cái slide mình lấy hình này minh họa từ cái sc cái sc cũng là một cái ông làm mạng xã hội cũng cũng hình như cũng đang bị vật vã với facebook tại sao thì nó cũng cũng nói về chia sẻ về cái hệ thống fit thì cái thứ hai là cái hệ thống Final on Ride tức là cái người thấy là khi mà mình có một cái fit đi vào thì mình ride vô tất cả các các người luôn các bạn mình luôn đúng không thì khi đọc ra một chỉ viên đơn giản là nhà ông nào thì đọc không đó không có đi qua đi nữa hết thì mỗi cái nó đều có lợi thế hay là cái bất lợi mình đã nói gì nãy đúng không và cái cái phần còn lại là phần mix đó, thì các bạn có thể đọc một cái paper của bên Yahoo thì Yahoo nó có một cái paper đó gọi là fit fencing hay là cái gì mà mình quên tên rồi nhưng mà tại cái Yahoo có một clip public một cái bài là cái cách mà họ làm cái hệ thống fit và họ tính cái tỷ lệ như thế nào để quyết định là push hay là pull tức là nó ở mô hình mix ấy. tức là push hoặc pull là tùy theo người và tùy theo một cái tỷ lệ nào đó và cái cuối cùng là mình thấy như nãy mình nói tức là cái cái bạn hiện tại là có một mình thấy là có một phần lập trình viên là họ nói là ok là tôi không cần làm web tôi làm quay mà mình không hiểu là giờ cái mobile cái web nó có liên quan với nhau không thì làm trình viên nó nghĩ là ok là tôi làm mobile là tôi làm giống như là iOS, Android là tôi có thể là giải quyết mọi bài toán nhiều làm lại sau đó qua nha vậy thì mình làm qua là mình giải quyết coi như không cần quan tâm tới web và thực tế ra cuối cùng mobile hay web gì nó đều đọc trước cái web hết rồi thì thực ra web thì cũng chỉ là cái thôi thì ở đây mình có một cái mình thấy rất là hay rồi trong quá trình mình cũng tìm tòi mình bắt chước mình làm mobile thì mình có thấy một cái rất là hay để gì khi các bạn làm mobile các bạn bắt đầu các bạn suy nghĩ tới việc là bạn phải có API đúng không API các bạn viết thì thường như cách mình làm hồi xưa là gì kê tôi định nghĩa là API tôi ví dụ mình cái này 
vô ba trăm tầng một ba trăm tầng hai để gì để tôi lấy cái tay ra đúng không làm như cách như vậy thì nó có một cái dở là gì mỗi lần mình sửa ai ai rồi kêu ê ê con ai ghét ê con ai rồi mình sửa thêm tao có thêm cái hàm mới rồi mình 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 ghét vô đi đúng không thì rất là bất tiện thì bắt đầu nó thì thế giới cũng giống mình đâu nó cũng suy nghĩ ra rồi thì bắt đầu nó định nghĩa là gì ok làm thế nào tôi phải có cái đặt tải chung để giữa cái ông mà phát triển API với cái ông mà cốt á là có thể là a đáp rất là nhanh thì cái cách tụi nó làm là gì tụi nó đưa ra một cái nó gọi là cái ngôn ngữ đặt tả cái API đúng không thì mình có thấy cái chuẩn nó gọi là Swagger Swagger thì nó đặt tả API là gì khi các bạn dùng cái chuẩn Swagger đó các bạn chỉ biết cái file giao đơn giản là ví dụ như có API này là cái này là put nè cái này là pull pull là cái này là get nè cái này là post nè thì tôi phải dùng ID là này nè ai đi là kiểu gì nè object trả về là gì nè đặt tải cho một file trang đó thì nó sẽ làm câu chuyện là gì nhất ở đây các bạn đã có dùng trip không các bạn có các bạn đã dùng trip chưa thì khi mình đặt tải một file trip thì nó sẽ rate cho mình cái server và những cái client tương ứng để mình đọc cái server đó đúng không trip là một cái giống như một protocol gì nữa thì các bạn sẽ thấy là có client server thì cái này nó làm cứ con vậy luôn nhưng mà nó là được từ cái là nó là http nữa là nó sẽ rate cho mình một cái server sơ vào đó là hàng đầu tất cả được vẽ theo yêu cầu và mình chỉ biết cái cốt nằm trong cái sơ đó thôi và client ở tất cả ngôn ngữ ios android angular cs tất cả các loại thể loại ngôn ngữ nó sẽ vẽ sẵn tên thì làm như vậy rất là dễ các bạn thấy dễ thế nào là khi mà mình thay đổi api mình viết lại là tả đúng không mình sẽ vẽ sửa sơ thì cái client tự động là người ta có api đó mình chỉ việc ok ông update tiếp một library mới cho phần gọi api là xong client rất là tiện đúng không thì cái tool nó phải có thể làm online luôn và nó direct online một cái tờ online luôn này nó gọi là các bạn vô cái cái website cái trên nó xoay gờ editor thì các bạn sẽ thấy là nó nó có một cái phần giao nó có một cái ví dụ về cái hình như là của thằng twitter cái bài của twitter đó tạo toàn bộ ra twitter các bạn có thể direct một cái gọi là twitter client một cái twitter server để gọi thì client nó lại gọi bằng 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 ios android gì đó thì tùy các bạn thì đây là cái mình thấy là cũng, cũng thực ra là nó cũng là cái cơ chế của em nó đem ra thôi và nó là tả chung thôi rồi thì mình xin kết thúc cái phần ngắn gọn thôi rồi các bạn nào có câu hỏi thì có thể hỏi được tại vì chắc là xin xin cuối rồi nên chắc không ai các bạn nào có câu hỏi không ạ xem thấy bạn câu hỏi không hoặc là được hai câu các bạn có những câu hỏi nào liên quan tới cái cách mà mình design cái cái hệ thống ngoại xã hội thì cứ hỏi ạ rất là chúng nó
có vào cái tạng luôn thì giờ lại có sẵn thì có thể cái trường hợp thì quy tắc chung khi mà update á thực ra là chiến lược update nó có rất là nhiều chiến lược chiều nay các bạn sẽ nghe cái cái anh này nó trình bày cái phần mà cash liên quan tới việc là khi mà quy tắc cash thì nó sẽ có vấn đề là gì thay đổi thì phải update cash thì có rất là nhiều chiến lược mình nói sơ thôi một trong những chiến lược đó là chiến lược tham ao chẳng hạn là tôi không quan tâm tới cái nội dung mới tôi chỉ biết là tôi cách đó hai phút thì hai phút sau tôi lấy cái mới đó là một chiến lược dĩ nhiên mỗi chiến lược đó có cái hay cái dở bạn mới phải quan tâm chiến lược thứ hai là gì à, chiến lược thứ hai là mình kết chủ động tức là giống như nãy nó nói các ban đầu có mới là ép thêm vào ép thêm vào kết sau ép vào tao bay thì nó cũng là một chiến lược chiến lược thứ ba là bị động tức là khi nào tôi cần động thì tôi mới coi lại và tôi đi ép kết thì tùy theo các bạn quan tâm cái cái cái, cái business của bạn cho đó các bạn cần thời sự là tính toán hỏi như thế nào thì bạn quyết định bạn chọn cái cách phù hợp có cái gì nó là cái cách mà học tiếp học tiếp liền cái lúc mà action thì nó cũng có cái dở tức là bạn phải làm hai hai thao tác là thao tác học tiếp và thao tác học tiếp là bay nhưng mà thường là fit là cái thao fit đó là mình làm như vậy ngoài ra nó còn có một số cái kit chẳng hạn như mà nói là như hồi nãy đó là danh sách mà mình đẩy cho năm ngàn bạn đi đúng không thì về bắt nếu bạn đẩy cho năm ngàn bạn bạn phải mất một khoảng thời gian thì có thể là trong thời lúc các bạn đẩy cho cái ông thứ ông bạn thứ mười thì ông bạn thứ một trăm tập cái fit ông muốn thấy fit mới thì rất là rất là phiêu với sơ là ông bộ sau kia nó ấp xanh rồi mà tôi thấy thì có một cách rất là hay là gì thường đó là cái ông mà ông ấp xanh nó không muốn thấy liền đúng không thì đầu tiên là bước cho ông trước đi là bước trực tiếp còn cái thứ hai là năm ngàn ông còn lại là để ông kêu bước từ từ thì riêng ông đó ông nhà mà ông bút cái là ông thấy liền hoặc là ví dụ ông này ông viết lên từ nhà ông nào thì hai ông đó là thấy là mình làm trực tiếp còn mấy ông sau là cứ đi từ từ tại vì quy tắc những người đi vô sao họ view họ thấy họ cũng không nói gì họ biết đâu không nhưng mà hai cái ông bác xin trực tiếp nhiều khi hệ thống tôi phải nói tôi nói là bạn mày vừa biết lên từ nhà mày nhưng mà khi nhìn vô cái hệ thống mình lại không thấy ông kia biết cái gì đúng không thì cái cách mà mình làm là gì những ông nào mà liên quan trực tiếp bút chủ động tức là bút ngay lập tức còn những ông nào liên quan gián tiếp thì đẩy vào một cái kêu hệ thống kêu và bút từ từ tại vì quy tắc cái thao tác bút viết là thao tác mất thời gian rất là mất thời gian nên mà không thể làm trực tiếp được nhưng mà vẫn có cách để biết rồi, bye bye. Và đây là câu hỏi cuối của buổi sáng hôm nay. Anh em hỏi hai câu. Anh em thì anh 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 À, cái đó cái câu hỏi đó cũng khá hay. Tức là câu hỏi đầu tiên thì là thật ra là ngày xưa là tụi mình design từ đầu, tức là mình cũng có nhu cầu đó. Thì mình thấy cái bài toán là bài toán mà list một list ID đó. Thì thứ nhất là tiết kiệm memory, thứ hai là nó giải quyết được một số bài toán khác. Thì đầu tiên là tụi mình cũng cũng nguyên một cái hệ thống là là danh sách ID mà mình dùng bên dưới là mình dùng SDD thôi. SDD những cái thiết bị SDD viết là C. Thì cái giao tiếp của nó là mình dùng qua Dropbox nhưng mà nó là những cái server bên bên phía dưới là mình viết bằng Dropbox. Thì một có những cái server là mình viết bằng mình dùng SCP để mình làm giải quyết bài toán có bút list đúng không? còn sau này optimize cái list đó thì mình sẽ có những cái giải pháp khác để mà optimize ít nhất là lúc ban đầu là nó sẽ có cái những cái service về như vậy còn cái cách mà mình em lên bạn và hai người nữa thích cái fit này á thì là thực ra là bên mình không có làm cái câu chuyện là ông A, ông B, ông C đi thích cái fit này mình chỉ làm câu chuyện là fit cao bơ tức là mỗi cái fit nó sẽ có một cái tức là ID trỏ tới một ID thì trên memory tức là ví dụ người nào vô thích cái fit thì mình cao tới cái ID đó lên một và mình sẽ không có làm câu chuyện là ông nào và hai người nữa giống như là bạn tức là bạn thấy Facebook nó làm tới kinh khủng tới mức là gì mỗi cái fit hiện ra nó sẽ có là gì những cái người bạn của mình nó sẽ show cái tay ra và bao nhiêu người nữa thích cái fit này nhưng mà sinh viên thì tách đi còn kém hơn Facebook gấp mấy lần rồi nên là chỉ chơi được cái trò là gì có năm người thích cái fit này có sáu người thích cái fit này hoặc là cao lắm là có thêm mình tức là do mình check vô một cái phim nữa là có mình thì mặc cho cái phim đó chắc chắn mình thì chỉ có một cái thôi nhưng mà những người bạn mình thì rất là động theo cái cái người phim phim thì không mình thì không thể làm cái được đó thì chỉ mình chơi một cái giải pháp là chấp nhận lương đau này mình tách mình dở thôi mà thì mình chơi theo kiểu là bạn và bốn chục người nữa thích cái phim này nhưng mà facebook là bạn ông a ông b và bao nhiêu người nữa thích cái phim này thì mình giải quyết bài toán một cách đó chứ mình không có giải pháp nào khác thực ra giải pháp thì có nhưng các bạn làm rất là chậm thì bạn query và phải kép rất là nhiều memory rồi chưa có làm liên quan đến fit 
ี่เป็นกลางอะไรที่มาคือถ้าเราเหมือนหลังที่เห็นมาแปงมาบางอยู่เหลือทีนั่นเรื่องแย่ตัวเราแปงเอามาเอาเบลล์แบบบางอยู่เหลือยืนไหนเรื่องแย่มาแต่เอามาเอาเบลล์แล้วก็ตัดแต่มีแค่ฟีลว่าเราแค่มือมือมือฟิลถ้าเอามันก็หายเลยจังยังชัดต้องเราเอาแบบไหนก็ได้แต่มันลุกเอาฟิลดิไฟโซ่ก็เติมแค่ก่อนมันเลยยังเอาแค่ไม่แบบไหนของมันแต่มันฟิลก็ฟิลแล้วแต่แค่เติมแค่ก็คือแค่แค่แบบไหนใช่ไหมแค่แบบไหนเราก็คงคงก็แค่เดิมนั่นเราเหมือนชอบเจอเหมือนเจอเรื่องแย่เริ่มละไปไปเอาอยู่กันแล้วแต่ฟิตเนี่ยเราไม่ต้องไปลึกเกินตันนะโอเคก็มา